El freni de yok, fren de yok. Bir şey koparttı. Bu büyük sıkıntı. Nasıl çıkacağız buradan bilmiyoruz. Ben çok yavaşladım. Ben çok tuttan. GC Akademi Butik İngilizce Dil Okulu katkılarıyla. Bayağı yüksek bir şey ama. Kar içeride daha çokmuş. Gürcan Bey çıkabilecek miyiz ya? Bayağı tırmanış var yukarıdan. Vallahi bilmiyorum. Şu kanal olmasa her türlü gider de. O ne? Yol burada bitiyor mu? Şaka mı ya? oradan imkansız bu arada. Abi orta direk oturuyor. Evet. Baksana yüksekliğe bak. Karavanla yapılabilecek en hard şey yapıyoruz. <gülüyor> Buraya düşünce de şeye kadar kazı da zincir mincir dönmüş. Vinçle şurayı atlatma derdindeyim. Acayip koktu. Yarım devri yaş tabi. Onu oradan kurtaramıyor. Karavanı ayırmak lazım. Geri de gitmiyor. Teker boşa dönüyor. Heh, geri çıktı. Çıktı. Önü düşürme. Oo, fren gitti. Ne yapacağız? Bir şey koktu. Fren yok. Gitti mi gerçekten fren tamamen? Gitti. El freni de yok, fren de yok. Bir şey koparttı. Bu büyük sıkıntı. Ne yapacağız şimdi? Asıl şimdi mevzu bitti. Telefon da çekmiyor burada. Buradan hidrolik gitti herhalde. Ne yapacağız? Fren ortamı falan koptu büyük ihtimalle. Frenler tutmuyor. Karavanı ayıracağız. Araçla sanayiye gidip geri gelmeye bakacağız. Başka türlüsü zor. Karavanla gidemeyiz. Sonra onu nasıl çıkartacağız buradan onu da bilmiyorum ama bir şekilde bakacağız. Bir bakalım olmadı şuradan dönüp vinçle falan çekmeye çalışırız. Tekerlek gelir mi sence böyle? Ne diyorsun? Böyleyken. Şuradan kurtarırsan düze bu taraftan getirebiliriz. Tekerlek yürür mü? Yürümez bebeğim. Tekerlek yürümez de çeke çeke. Bilmiyorum bir bakarız. At küreği. Şu yukarı bir çıkalım da.
de boş. Ama orada çok zorlandı ya ondan olmuş olabilir mi beyim? Ne yapalım orada dönüp karavanı yukarı çekmeye çalışalım mı vinçle? Çekebilir miyiz? Yok ya çıkamayız karavanla mümkün değil bebeğim. Biz şu arka tarafta dönmelik yol açmaya çalışalım. Karavanı oraya kadar çekip dönmeye bakalım. Buradan sonra da çıkışlar var ve bayağı da orman yolu var. Burayı götürebilme imkanımız yok belli ki. Zaten bu şekilde de biraz zor. Buradan anca geleceğiz bebeğim. Geri dönüp geldiğimiz yerden aşağıya ineceğiz. Merkezi inince de bir baktıracağız. Bayağı zorladı orada ya. Karavanımızı kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacağız mı? Nasıl çıkacağız, çıkacağız mı hiç bilmiyoruz. Orayı kapatalım bebeğim. Geri geri bırakamaz mıydık acaba burada? Neyi? Karabonu. Kız gitmez tabi baksana el freni çekik. Fren tutmuyor. Fren tutsa bunu böyle çekebiliriz ya. Vinçle tekrar mı denesek? Ağaca bağlayıp mı? He. Mantıklı. Öyle yapalım daha sağlıklı olur. Dönüp geliyoruz. Tamam. Gürcan arabayı döndürmeye gitti. Acayip sağanakta kar başladı. Nasıl çıkacağız buradan bilmiyoruz. Görünür böyle. Fren tutsa çıkacağız ama fren tutmadığı için çok zorlanıyoruz. Yani Gürcan'ın düşüncesi buradan öteye orman yolunun daha uzun olduğu için tekrardan geri döndürmek istiyoruz karavana ama çok zor gibi ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kaldık. İlk defa da böyle bir kalış yaşıyoruz. Çok kötü oldu ya. Fren tutmaması kötü.
Yo başka tarafı şuraya şey yapın. Araba gidiyor. Fren tutmuyor ki. Şurayı kurtardım gidecek gibi geliyor. Viteste. Niye durmuyor bu? Yetmiyor mu? Kaymasaydı şurada kalsaydı yeter miydi? Ben azıcık ipleri tutayım istiyorsan az şuraya kadar bir gelmeye çalış. O zaman onu bağlayabilirsin oraya. Sen bunu tut böyle. Tamam işte ben tutayım. Sen de gelmeye çalış. Gidecek mi Elif Hanım? Gidecek ya. Oh. Oh. Bebeğim sen şurada düze kadar çık oraya geliyorum. Tamam. Karavanımızı kurtardık sonunda ya çok şükür. Buradan sonrası kolay. Sadece frenimiz tutmuyor. <gülüyor> Çıkar bebeğim artık. Çıkar da fren yok. O dediğim yerden dönüp buradan geri gidelim. Öyle mi yapalım? Daha çok yol var bebeğim gidemeyiz gibi. Yani bir daha kalırsak ne yapacağız? Fiyat da yapıştıralım mı ne diyorsun? Ben o elbenden orada sanıyor. Arabayı hemen göstermemiz lazım. Fren kortumu koptu büyük ihtimal ya. Hidrolik gitti çünkü. Yani Mecbur oturacak da gelir yani. Düz yok, yok yokuş aşağı gelir düzde evet. gelir de e, yokuş yukarı tıkandı. Ay karabamızı bırakmadığımıza çok mutluyum şu an. Geri gel. Kırcan Bey. Hadi bon. Bon numara oldu.
önce iki tane Şahin gördük foto kapanımızı kurduğumuz yerde. Elif Hanım Şahin diyor frenimiz yok. Yayladan aşağı ineceğiz şimdi arkamızda karavan fren yok. Frensiz ineceğiz. Zincirle de gitmek zor, zincirsiz de gitmek zor. Ama zincir Karda... olmasa oraya kadar bile gidemezdik. Gidemezdik zincir felaket tabii. ötürüyor. Tabii ki de. Nasıl gideceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Allah bebeğim böyle beşle falan gideceğiz. Mecbur aşağıya bir inelim orada birilerini arayacağız. Şunu bir yaptırmamız lazım. Tabii canım yaptırmadan devam edemeyiz mümkün değil. Ben çıkamayacağız dedim bu arada bu arada şeyden. Yani skoy verdiği için araç çok kötü oldu ya felaket kaldı. Ama çok bozulmuş orası. Bebeğim yani şöyle teker boyutunun üstünde bir evet. şey vardı. Çukur vardı orayı eşlikçe eşlik bir de daha da gömüldü. Bolu Geçti. sanayisi nerede acaba? Lan. Aç çok yavaş lan. Aç çok tut lan. Hiç yok. Bebeğim korkutma beni ya. Şunları alalım. 3 7 Zinciri sökelim. Bakalım lastiğe herhangi bir şey oldu mu? <gülüyor> Şimdi Elif Hanım asıl sıkıntı buradan sonra. Birinci vites tırın tırın tırın tırın. Buradan kurtulmamız lazım. Ya bunu yaptırmadan zaten yol alamayız. Vallahi Elif Hanım yani o dağdan frensiz kurtulduk. Baskı balatının da yarısını yaktık galiba. Nereden çıkacak? Duramıyorum. Tekerimiz bile şeyli olmuş. Kar. Tamam. Devam mı? Elektriği takalım. <gülüyor> 1400 lira. 22-12. 2,5 lira daha koymuşlar da dün gece almışlar. Kaça gidiyor bu? 50'ye mi? Bunun sonu yok herhalde anasını sat. Gürcan Bey sanayi değil. Bakalım ne olacak bilmiyoruz bakacaklar. Deniyorlar şu an. Ne olacak Gürcan Bey sence? Şimdi lifte alıp bakacaklar. Sollu gel. Felaket bir gün geçirdik ya. Gürcan Bey'in hatasıyla frenlerimizi patlattık. El freni merkezlerini dağıtmışım. Ben yani ama tebrik ederim Gürcan Bey. Yayla da yapılabilecek en büyük hatayı yaptım. <gülüyor> Unutmuşum demek ki hem vinçle çekeyim arabayla da destek vereyim falan derken el freni çekik kalmış kesin. Zorlaya zorlaya merkezleri patlatmış. Gelmiyor. Yapışmış soğuktan. Olmuş el bana. Sanayiye gittiğimizde ben abilere dedim hemen Aa, yayla daha sıcakmış dedim burası daha merkez daha soğuk dedim İçeride hemen soba var dedi bir çay iç dediler sağ olsunlar çay içtim de ısındım Demek ki neymiş? Neymiş? El frenine dikkat etmemiz gerekiyormuş <gülüyor> Biraz pahalıya patladı Gülcan Bey ne olmuş? Bak duyuyor mu? El freni deli Herhalde o bir yerden kopmuş Aşırı zorlamadan o da gitmiş Bugün baya arıza çıktık Koptu ya Allah her Sabahtan taraf. Sabahtan beri çıktığımızdan beri yola. Abi gelin bir çay ikram edeyim dedi. Ya. Bir çay içelim. Teşekkür Sağ olsunlar ederim. karavanı burada bıraktırdılar. Pilimiz bitti artık Gülcan Bey. Yerlere bak pırıl pırıl parlıyor. Bu sıkıntı ya. Şurada bir dursak işimiz bitti yani. Evet. Kar fırtınası geliyormuş Kurcan Bey. Gelmiş Elif Hanım. Hava nasıl? Hava buz buz. Ya kaç derece olduğu belli değil. Bunu Gürcan söylüyor. Şimdi burayı açmışlar galiba ama gece gece oraya girsek başımıza ne iş gelir pek emin olamadım. Şurada dursak acaba kimseye mani olur muyuz? Burası inanılmaz karlı. Şu kenarlar 5 metre falan herhalde yani. Dereceyi koy bakalım ne gösterecek bunda. Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten inanılmaz soğuk var. Evet. evet. 
Gerçekten evet. Buraya bastı burayı biraz ısıtır. Aa bak bura bile donmuş. Hiç yok. Şuraya bak tavuğun kilosu 50 lira. Böyle bir şey yok ya. Tavuk la tavuk yani. Memleketin şirazisi kaymış ya. Arka taraftan donmaya başlamışız. 3 gece falan kalırız büyük ihtimalle eğer kalabilirsek. Böyle bir soğuk olamaz ya. Madaka melle bolu yani. Aladağların 1550 metresinde ilk sanırsın ki Elif Hanım bir sokak üstü Sibirya. Evet. Aladağlar değil de Alaska'ya geldiğimizi düşünüyorum. <gülüyor> Bu kampta yaşayabileceğimiz her şeyi yaşıyoruz Gürcan Bey. Soğuktan bittim yani. O aşağıda eldiveni dışarıda bırakmışım. Eldiven böyle kalmış. <gülüyor> 5 yani, dakikada. <gülüyor> dereceyi çıkardın hemen eksi 5'e düştü. Yani kim bilir kaç derece olacak. Eğer derece hani eksi 20'nin üstünde gösterirse diyeceğim tamam. Yani bilmiyorum ben de felaket soğuk hissettim. Ya. Benim derecem çok düşük hissettiydi falan. <gülüyor> yani bunu sen diyorsan bu kaçası bu kutu. Camı bak. Sen hocam mı açıp şeye mi bakacaktın? Açabilirsen bakarsın. <gülüyor> Kırcan Bey donarak öleceksin. <gülüyor> ben de diyorum ve bastı neden ısıtmıyor. Aaa. <gülüyor> Yarısına kadar donduğunu görmüştüm ama tamamı <gülüyor> bir buçuk saattir falan buradayız galiba. Sarkıt mı olmuş orada? <gülüyor> Ahminimce burası böyle olduysa eksi 18 diyorum. Olmuş mudur o kadar? Evet. Ben de eksi 12 falan diyorum. Evet. Eksi 9 buçuk. <gülüyor> İnanmıyorum ya. Erecek'te eksi 9'u falan gördük. Ne bu kadar ya. soğuk vardı ne de bu kadar cam dondu. Bu felaket ya. Böyle bir soğuk yok yani. Yeni derece almamız lazım bizim belli yani. Bu böyle bir soğuk olamaz ya. 2 günde 20 litre mazotu yakarız biz. <gülüyor> <gülüyor> Mazot bitti mi zaten kaç? <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bu geceyi kapatıyoruz. Artık yarın bakarız duruma ya. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz o zaman. İyi geceler. Günaydın Halim Hanım. Dalsa git. Felaket şekilde donmuş o. Şuralar falan gidik. İçler falan buz. Camların hali bu. Oha. Gözüküyorum. Bildiğin buzdolabı gibi olmuş. Buzdolabının buzluk versiyonu. <gülüyor> Felaket baksana. Evet. Camlar iptal. Eksi 10 diyor. Ya bir gitsin ya. Böyle eksi 10 mu olur arkadaş? Ne bok yiyeceğimizi gerçekten bilemiyor gibi bir şeyim. Bugün buradan çıkmıyorum. <gülüyor> Kaldırmıyorum hiçbir şey. Ben bu gece burada. Vah. Wow. Ne var? Buralara ne olmuş? Donmuşuz. Buralar felaket donmuş. Hmm. O benim de buralar dolmuş. <gülüyor> Oha. Buzluk gibi olmuş kız. Ana buzdolabının buzluk kısmı gibi. Kırcan Bey içeri kar yağmış. Baksan eksi 10 diyor. Ne eksi 10 be? <gülüyor> Suyumuzu getirdim Elif Hanım. Nasıl sular buzu? <gülüyor> Bu beş günde erimez ki. Neyse içeride dursun evde kalır. 
Hadi tur atmaya gidelim Elif Hanım. Belki yeni bir yer buluruz. Şuradan içeri giriş var bebeğim. Geldim tamam. oradan girmekti. Ama önü 9 metre kar var. <gülüyor> Girebilme ihtimalimiz falan sıfır. Bu evet. Seban Ardı köyü. Kaldığımız yerde kalsak daha iyi yani. Bence de. Hadi gelin o zaman bir de yukarıdan bakalım. Alayım mı seni? Yapıştırın. Şu görüntü şahane ya. Çok güzel değil mi ya? Kesinlikle. Buradan sonrası yok ama galiba. Evet buraya kadar açmışlar canım. Stop. Kara bak. Bu ne lan? Elif Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım. Bu nasıl bir kar? Düşüncemiz şuraya gitmekte. Gör şurada. <gülüyor> oh. Oh. saplandı. Evcin Soma Çay'a geldik. <gülüyor> Misafirliğe geldik. Önce biz size geldik. Orada, orada bir şey Aynen. çekme. Çekememiştik. <gülüyor> orada bayağı zincir engamesine evet. girmiştik. Ya o zincir oluyor zaten benim canımı çok yakıyor da. Geçen bu sana bir ulaştım iki gün sürdü ya. Yapamadım işte. Zincirleri. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. <gülüyor> Evcin Som'un evinden ayrılıyoruz. <gülüyor> Ufak bir ziyarette bulunduk, yedik, içtik. Karavanımıza evimize dönüyoruz. Sizin de bir ihtiyacınız, bir şeyiniz evet. olursa... Bir numaranızı yazayım ben şuraya. Akşam yemekten sonra haberleşir. Telefonu çekerse yazarım bir kez tane patisi. Oo Çay tamam. Tamam. <gülüyor> tamam canım, görüşürüz. Bizden bir ihtiyaç, isteğiniz bir şeyiniz var mı? Sizden de Eyvallah, şu an için yok. Sanırım. Tamam. Bebeğim. Herhangi bir şey yok yani. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Haberleşiriz. dikkat edin, Aynen. tamamdır. Geç Elif Hanım. Olur. <gülüyor> Al bakalım. Al bakalım. Haydi görüşürüz. Ben. Görüşürüz. Tamam. Elif Hanım. Hocam ben ne almışım bunlar? Ne olmuş ben ne almışım? <gülüyor> Donmuşlar. Isıtayım açayım onları. Güzel yaptım. Sağ ol teşekkür ederim. Ellerini şimesin. <gülüyor>
Ercan Bey. Hadi oğlum. Mücadele ediyorum burada. Neler yapıyorum yaşıyorum. Su ısıttım. Damacanamız donmuş. Başka suyumuz yok. Mecburen su kaynatıp burada suyu eritmeye çalışıyorum. Oradan da beşli. Orada daha çabuk şey olabilir. Eskiden ateş yakıp kaynatıp böyle açardık. Karavanlık sistemimiz de bu. Dün doldurmuştuk. Yani bu herhalde böyle 3-5 gün gitse donar gibi. Oh. Buz yapmış. Ne kadar soğuk düşün işte. Şurada sanırım şu an 80 litre falan su var. O muzlanmış. İş baya sıkıntı. Aşırı soğuk var ya. Buna yapacak bir şey yok yani. Mazotun rengi limonataya dönmüş. Nasıl ya? Vallahi <gülüyor> İçmeseydin. Dünkü rengiyle bugünkü rengi çok farklı. Herhalde eksi 20'lerin üstünde soğuk. Eksi 10 diyor. Ne eksi 10'u ya? Eksi 10'da depo mu donar 100 litre? Şöyle yaptırıyor, pişiremedim mi Elif Hanım? Ne bileyim bu sanki böyle pembemsi geliyor. Acaba rengi mi öyle? Sana buradan kartopu yapıp atabilirim Uğurcan Bey. Bak ha. böyle. <gülüyor> Arkadan donmuş musun? Yani resmen bak kartopu oynayabiliriz Uğurcan Bey. <gülüyor> Oo şuranın nemini alayım. Şimdiden başladıysa demek ki bu gece çok soğuk olacak. <gülüyor> Bence eksi 20 üstü bu kadar. İçeriye nasıl dolduruyor? Camlar gene buz olmuş. Tabi açılmıyor zaten bunlar. Evet. Bunu kapatınca içerideki sıcaklık cama ulaşmıyor. Soğuğu da kesiyor. Yani, evet. Buradaki sıcağı da kestiği için cam da doğal olarak donuyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Buradan gidin mi demek acaba? Zaten burada foto kapan da kuramıyoruz çünkü 6 metre kar var yani. Evet. Gece Bolu hissedilen eksi 17 falan diyordu. Biz Bolu'dan bir 500-600 metre daha yukarıdayız. Herhalde eksi 20 üstü falan da burası da. İyi soğuk vardı. Ben belli ediyor biraz. Buralar falan donur ama. Gerçekten buraya bir şey koysak 3 ay kalır. Toparlanalım Elif Hanım. Yolumuza bakalım. Biraz tıklıyorum. Bu turumuz bitti mi? Bitti bitti. Kar kampının sonuna kadar dibine kadar yaşadık mı? Allah yaşadık. 9 gece kaldık. 9 gece de güzel kar vardı yani. Değil mi? Evet. Burada zaten ekstrem var. Buranın buzu çözülmemiş. Bu buradan şu lastiğe lastikten de içeri alıyor ya. Bunu lastiği değiştirdik ama gene olmadı. 5 santim falan donuk buz var. Su alama 50 kalmış karavan. Oraya birikince orayı dondurmuş. Hadi bakalım içeride. Merhaba. Hadi gel. Tamam. Tamam. Dışarıda kahve içeceğiz. Ne 
Alo hanım. Gülcan Bey. Az önce 999 abonemiz vardı. <gülüyor> Şu anda 1000 oldu. Evet 1000 aboneyi görmüş olduk. Tebrik, tebrik ediyorum. <gülüyor> Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha binlerce abonemiz binlere, olur. Binlere. Bine çok zor geldik. <gülüyor> İnşallah İleriye daha kolay hızlı gideriz. gidebiliriz. Bu hızla gidersek 98 yaşında <gülüyor> 2500 abonemiz olur. <gülüyor> Alo hanım. Gülcan Bey. Buradaki kampımızı da tamamladık. Kar kampında. Sezonu ben şununla kapatmak istiyorum. Can Bey, kaşlarımızı sokuşuyorum. Sen de şunu aldın. Ben de bunu alayım. Kar kampında seni parçaladım. Aa! Bu sezonda kara doyduk mu Elif Hanım? Doyduk. O zaman haydi. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> Doktor bu ne? Kırcan Bey, sana gelen sarkıt şimdi bana geldi. Bursa'da sendeydi. Bu sefer de bende sarkıt oluşmuş arkadaşlar. Kırcan Bey bu ne? Doktor bu ne? Doktor o ne de bu açılmıyor Elif Hanım. Kilitlenmiş mi? Doğru. Bu taraf oldu. Aha onu da elinde kaldı. Ya su dökecektik bebeğim. Nasıl şey yapacağız şimdi çekeceğiz onu? Niye asıldı sen şimdi ona? Ya niye panik oluyorsun arkadaşım? Gülcan Bey'in sabırsızlığının son hali. İkisi de gitti. Vay arkadaş ya. Yani. Bu kadar soğukta yapışacağını pek düşünmüyorlar. O da kırıldı. <gülüyor> Kontrolsüz güç güç değildir arkadaşlar. Kontrolsüz güçte Gürcan gibi olmayın. Tamam. Elif Hanım gene geldik. Tercih usta yani. Merhaba. Ayarımızı tamamlayalım. Yolumuza devam. İstanbul'a doğru yol alacağız. Hadi bakalım. Ellerim de Scotch Bright'ın ters yüzü gibi oldu. <gülüyor> Suratıma sürüyorum, çiziyor resmi. Gel krem süreyim. Bir krem süreyim evet. Bütün gün kalkmamayı düşünüyorum. Ne yapayım? Şu an karar verdim. Ne yapacağız? Böyle yatacağım. Araba beni karladı. Bu inşallah işaret parmağıdır. <gülüyor> farklı bir parmak veya da farklı bir şey değilse çok memnun olacağım. 
Gülcan Bey hazır mısın? Hazırım. Haydi. Zirvedeyiz. Böyle kar mı olur ya? Beyaz Vadi artık bizimdir. Kürek dikecektik, tükürdüm ama. Gülcan Bey. <gülüyor> Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.